。小薇啊，不就是傲气之气吗？发这么大脾气，我才回家几天，他干嘛老看我不顺眼？人家回家是开心，我回家是受罪。小薇啊，跟家里人吵吵架、斗斗嘴，都是再正常不过的事。你这家伙别老记恨，行不行？正常。我又不是去坐牢，干嘛要说那么多约束？表面上在吵，但心里还是有对方的。你哥，哎呀，他就骂你几句，你就受不了了。哎，我和我妈天天吵，那还不如一头撞死算了。你跟你妈那不一样，你们两个那是相依为命。那我和我哥呢？虽然小时候一起待过，但是现在十多年没有见了，现在根本就是两个世界的人。你哥为了找你，他费了多大的力气啊？还有还有。他为了替你顶罪，差点把后半辈子都毁了。嘿，这年头，像他这样的大哥，真是打着灯笼也找不着了。啊，你这样还真是小气。你妈，我小气，我小气，我怎么小气了？我小气是吧？好，还钱，赶紧把钱还给我，还钱啊！啊大哥，你别开玩笑了，我上哪给你弄钱？没钱，没钱，你说什么？去，你，你去哪儿啊你？海大哥，喝点水吧。你说你一整天没吃东西了，我给你弄点吃的。你说我能吃得下吗？我气都气饱了。何必跟自己过不去啊？你说啊，连个招呼都没打，随随便便把凯凯接走了，我就说了他两句，我有错吗？你说的没错，可是，海大哥，你就说到底，海威也只是好心办坏事儿，你就不应该那么骂他。他毕竟还是小孩的星星，你说你那样骂他，他面子上挂不住啊！你应该慢慢的告诉他，教育他，别老绷着脸。现在小孩都不吃这套。今天怎么全世界的恶人都让我当了？你还不是经常告诫我一定要好好教育他吗？怎么变脸比变天还快？教育归教育，但是你也要循序渐进的，你得一点一点的告诉他哪儿错了，让他一点一点的去改嘛。你说。你好不容易把他给找回来了，又把他骂跑了，完了你再去找，你这不给自己找累的吗？我有我教育弟弟的方法，总之对就是对，错就是错。哎呀，海大哥，你别老那么极端行不行？你能不能少一些自我主义，多替别人考虑一下？海威毕竟是你弟弟啊。就因为他是我弟弟，我才要好好教他。我家弟弟我自己都管不了，还有谁能管？你管他可以，但你说话得婉转一些，你别死脑筋一条道走到黑啊。我我就是死脑筋一条道走到黑了。我怎么管海威不用你管？你行，是我自寻烦恼多管闲事儿行了吧？那我现在就走，眼不见心不烦，我再也不管你们海家的事儿了。你满意了吧？哎，佳姨，佳姨，你要走啊？阿姨要回家住了。佳姨，你别走。你走了就没人理卡卡了，阿姨也舍不得走啊。但是待在这儿没意思。佳阿姨，是不是卡卡不乖？以后卡卡要听江阿姨的话，你不要走好不好？凯凯，你可乖了，不乖的另有其人。佳阿姨，是不是爸爸不乖？我去教训爸爸。凯凯，你不可以这样的。为什么不可以这样？以前卡卡不乖的时候，爸爸就打卡卡的屁股；现在爸爸不乖，卡卡就打爸爸的屁股。当然不可以了，卡卡，爸爸是你长辈，你是他儿子，你不能对他动粗，你明白吗？嗯。小林，看看，你没事跑到江阿姨屋里来干什么呀？爸爸不乖，啊、把江阿姨给气走了，卡卡不理你了。凯凯啊，我不是跟你说过吗？不能对爸爸这样的。佳怡，你不要看看了。凯凯乖啊，海威走了，你现在又要走，凯凯心里肯定不舒服。凯凯，阿姨回来看你好不好？不，我要佳怡，我要佳怡。那凯凯都这样了，要不你留下吧。你看，现在海威走了，你也走了，家里只剩我一个人了，店我也得看，谁来照顾凯凯啊？要不你就算帮我个忙，留下来
，你就算看在凯凯的份上留下来，好吗？凯凯啊，咱不哭了好不好？阿姨不走了，好吗？小峰啊，方便进去吗？进来吧，门没锁停一下，爸有事要找你谈。谢谢。我问你啊，会所的设计是你一手包办的？爸，你要谈会所的设计，你是不是找错人了？小瑞的房间在隔壁呢。你们兄妹俩，我找谁谈不都一样吗？你不用再费唇舌了。会所的事情我一点兴趣都没有。如果不是救小瑞的急，我碰都不会碰。小峰啊，你知道为什么我明明知道小瑞的能力不足，还任命他作为会所设计小组的负责人吗？你明知道小瑞的能力不行，你还让他去设计会所？你这不是害他吗？因为他有你呀、啊，我知道你对公司业务不感兴趣，可是当小瑞需要帮忙的时候，我肯定你会出手的。哼，原来你一切都设计好了，你居然把商业上那套拿来用在我的身上，你对我还真是费心啊。假如我不这样做的话，你怎么展现你的能力呢？小峰啊，说真的。与其这样子无所事事的晃来晃去，倒不如你替公司做点事，这样不好吗？你知道为什么我老是无所事事吗？因为我根本不想回这个公司，是你逼我的。小峰啊，我原本以为经过这么多事之后。你会成熟一点，没想到你还是，没想到我还是一样。对，我一直最讨厌你，硬逼着我来接受你那套做人做事的方法。小时候是，现在也是。从明天起，会所的事情我不会再管。你高兴让小瑞去送死，随你便。假如你愿意加入会所施工小组，你就可以，只要在理事待四年就好了。你说什么？啊，我是说，如果会所这个项目顺利完工，那你就可以在理事少待一年了。这条件不错吧？跟小峰聊天了，嗯，都聊什么了？还能跟他聊什么呀？来来回回不就那几样事情吗？无非是要他好好努力工作，别整天吊儿郎当的。每次都说这样的话，他听进去了吗？你还别说，这次啊，我还真把他给制服了。是吗？嗯，虽然耍了点小手段，可是还是奏效的。燕<笑>儿，我无非是希望小峰跟小瑞兄妹两个能够成长起来。当他们独当一面的时候，我们就可以放下手里所有的工作，就你跟我
到这杂志上，每个好的地方都玩一遍，好不好？好是好，不过这要看看儿子跟女儿给不给咱们这样的机会呀、啊。要是三年五年的，我可以等；十年八年的，恐怕我们都走不动了。叶儿，你对我们的孩子要有信心嘛？就看他们今天会议上的表现，我就知道。我们不用等太久了。但愿吧。好了。吃点水果吧。嗯，啊，谢谢，我自己来。啊，自己来。嗯。这几点了，怎么还不回来？都去哪儿了？这是。海大哥，怎么了？你刚才那股倔劲儿去哪儿了？你就别再挖苦我了，好不好？现在海薇还一个人在外面，万一有点什么事儿，有什么三长两短的，你让我怎么跟奶奶交代呀、啊？想明白了，想明白就好了。等他回来把话说开，不就完了？都这么晚了，赶紧回房睡觉吧。不行，我要等他回来的。别，等他回来气还没消，看见你转身又走了。哎呀，赶紧回房间睡觉吧，有什么话明天再说呗。去我那儿？我不去，我去的那么吵，你妈都不能睡觉了。我一会儿去上个网就行，看看电影。但是，但是什么呀？那么啰嗦，走吧。行，那明天电联啊，走了，嗯，拜拜。海薇，哎，啊，小黎啊，海薇还没回来啊？他一晚上没回来，万一出点什么事儿，能出什么事儿？他又不是小孩了，会照顾自己的啊。吃早餐了？我怎么能吃得下？吃不下也得吃啊！超市那么多活儿，不吃累死你啊！你说海薇她穷得叮叮当啷的，她能去哪儿啊？哎呀，肯定是跟小琪那帮哥们儿出去了呗。你别担心了，这一天两天能有什么事儿啊？他那么艰苦的日子都过来了。你担心什么呀？来，没事吧？我吃不下。拿着呀，吃点吧。有没有创可贴啊？啊，有。哎，快来一盒！喂，创可贴啊！我胸肌流血了。啊啊，不好意思，你要什么？创可贴啊！啊啊，创可贴。哎呦，不好意思，我们这创可贴好像卖完了，您到边上那个药店去买吧。没有，你答应什么？你耍我？啊，对不起对不起，我忘了，我们这边。你们怎么做生意的？拿顾客看顺呢？哎，先生，对不起啊，他今天生病了。旁边就有药房，要不我给你买？不用了，神经病！哎哎，对不起啊，谢谢你。你说你这个当大哥的，还会一天不回来，你就一天不安心。他都整晚上没回来了，跟我赌气要赌到什么时候？我担心他出点什么事。把包给我吧，拿来。我呀，去给你找海薇。不许偷懒啊！李经理，您找我。丁主任。
现在是什么状况？让你找几个人有那么难吗？我都懂了，什么派出所、街道办事处，还有那个档案局，随便找找都能查到。你现在不是敷衍我吗？哎呀，不是，不是啊，李经理，你也知道的，找这些人办事啊，他工作效率特别低，条条框框还多，还互相踢皮球。我哥们儿也说了，找他们办事啊，您急不来的。那你的意思是说？我要等到头发白了才能等到你的消息了，不是？哎，李经理，如果您这么着急找人，不如我们试试用网络。你是说网络寻人？嗯，对。嗨，现在什么年代？二十一世纪。二十一世纪还有什么比互联网来的更加有深度、广度和速度的？哎，你看，那什么猫叫狗吠网站，什么牛肉人肉搜索。不出三天，只要你贴个帖子，肯定找得到人。这叫什么？这就叫做广撒大网，广捞大鱼嘛。还有啊，知道了。没事了，你出去吧。呃，是李经理，有事你叫我。嗯、我想知道，福中街心花园拆迁的那家福利院搬到哪里去了。有人知道吗？希望知情者能够告知。海天大哥，还记得咱们俩一起在小巷里和流氓打架的事吗？我们打赢了。海姨妹妹，还记得那本被我弄坏又被全家人粘好的字典吗？海丽妹妹，好想念你的那个笑脸和你的粉笔画啊。肖总，李董正在开视频会议，要不我回头告诉李董，肖总您找过他。我是找你的，不知道肖总找我有什么事？我想请你吃个饭，请我。今天晚上七点半，雅典餐厅，你有空吗？嗯，有空。啊、嗯，我只是跟你谈点私事儿，那你就不要让李董知道了。是，肖总。哎，那哎呀！你来干嘛？快起来，跟我回家。要回你自己回。哎，你知道我找了多少个地方才找到这儿的？你大哥在家等你、啊。他在家等我，他想过我的感受吗？他根本就不信任我，在他心里，我根本就是个寄生虫。我看呐，不是别人瞧不起你，是你自己瞧不起你自己。你呀、啊，这叫自卑。哎，你不光自卑呢，你还自私。我，放屁！我说错了吗？你不是在逃避吗？骂你一句，你就跑到这儿来浪费时间，你敢面对现实吗？我懒得跟你说，走开。海威啊，两个兄弟有什么解不开的结呢？你说你不回家，你大哥在家里发呆，连超市都不去了。你是不是希望超市关门大吉，房子被银行收回，开开流浪街头，你才满意啊？那么夸张？行，我回去也可以，但是我是为了凯凯才回去，啊，不是为了那个一根筋。行，你为了凯凯，走吧。为了凯凯啊！为了凯凯，走了。你们兄弟聊吧，我先回屋了。嗯、昨天晚上去哪儿了？没睡好吧？去哪儿都一样，反正我都习惯了
。大卫，昨天的事是大哥不对。大哥，你别说了，其实是我不对。莫杰凯凯没跟你说，害你担心了半天。我以后一定会告诉你，对不起。海卫，大哥也不是有意冲你喊的。你要知道，凯凯是我唯一的儿子。你说他万一有个三长两短，你叫大哥怎么办呢？所以大哥才这么急，知道了，大哥，以后我接凯凯一定告诉你，而且也不会带他去台球室了，好吗？谢谢你，谢我干嘛呀？谢谢你，真的可以为大哥分担一点事情做了，可是都没帮到点上，我也挺笨的。大卫，能不能答应哥一件事？嗯，你说。以后千万不要在离家出走，算哥哥求你了。大哥，我你好不容易才回到海家，这以后有什么事跟大哥商量，慢慢解决，好不好？大哥，我以后再也不会走了。这里有吃有喝的，你赶我我也不走，而且我还要跟你把海风、海怡、海丽都找回来。<笑>来，叔叔帮你。这个，啊，这个，拿着，去付钱吧。等一下，叔叔送给你的，答应叔叔回家之后好好学习，好吗？乖，快回家。哎，海丽，你怎么不吃啊？我也长大了，不吃糖。<笑>好好好，你们都不吃，你们都成亮的姑娘了。<笑>海大哥，又想海丽了。也不知道他现在怎么样了，我最怕他出点什么事儿。是啊，他一个女孩子，而且又不会说话。海大哥，可什么事儿都别往坏处想。只要我们坚持下去，一定能够找到海丽的。看来，我还是得去赵家看一下。我总觉得他们或多或少知道点海丽的消息，但就是不肯告诉我。赵大年这个人呢，认钱不认人。如果他要知道海丽的消息，他肯定趁机勒索，敲我们一笔。那如果他真的知道海丽的消息，钱就钱呗，我给。大哥，你是不是有四姐的消息了？没有，你大哥想去赵家打听一下你四姐的消息，我怕他花冤枉钱。哦，打听四姐的消息啊，那我去就行了，我有办法。你有什么办法？这个办法就是随机应变，反正你们等我消息吧。啊，海威，海威，这他怎么随机应变？我又不是他，我怎么会知道？巧啊啊！哎，你还记不记得我？我去你家找我姐姐的那个，我是海威，是你啊。嗯，哎，你看啊，我们两个那么巧，居然能碰上。要不我们彼此做个自我介绍？对不起，我赶时间。赶时间那好，那我问你一件事情。什么事儿？快问吧。你有没有我姐姐的消息啊？你觉得我像是知道这事的人吗？就算我知道，也不会告诉你这样的人的。<笑>我这样的人怎么了？你是真心来打听你姐消息的吗？当然了，我姐姐她消失了这么多天，我很着急的。你这样的人我见多了，别有用心。我
。哎哎，这样这样，我请你喝杯东西，然后去聊我姐姐的事，好不好？你烦不烦人呢？我都说了我不知道了。你一定知道，你告诉我。本小姐没空搭理你这样的人，让开。喂，别这样，这样，你不要拒绝我，好吗？你走不走？不走我叫非礼了。你不会叫的。非礼，我走。大哥，哎，何卫，有你四姐消息了吗？子怡嘴巴太紧，我问什么她都不肯说。子怡这个小女孩啊，性格挺倔的，想要她开口，你不跟她磨点嘴皮子不行。所以呢，你尽量哄她开心，也许这样子她就会讲了。哄她开心，这招有用吗？哎，应该有用吧。但不管有没有用，都要试试看吧。大哥。你有没有用这招搞定江丽姐？你有病啊！现在还有心情说这些？<笑>好吧，大哥，那我就勉为其难，伺候他一下吧，好不好？去吧，走了。老大，喂喂喂，喂，兄弟，兄弟，兄弟，不要！你欠我的钱什么时候还？这这什么钱啊？你别给老子装蒜！你欠我的赌债，三天内要是不给我亲自送过去，有你好看的！是，老子只认钱不认人，是是，要么还钱，要么拿命。老老大，你你放心啊，三三三天之内我我我一定还，一定还。记住，敢跟我耍什么花样，有你好看的！滚！哎呀！吃剩菜，就不知道给老子炒几个新鲜菜吃啊！哎，你说这剩菜还没吃完，早能扔了吧？哎，都穷到这个份儿上，还护着那个哑巴闺女。哎，我告诉你啊，刚才我被人逼债，这大街上差点被人给打死。现在你找也得找，你不找也得找，你得把赵丽给我找回来，知道吗？哎，老娘们，你知道赵丽现在在哪儿啊？我怎么能知道她在哪儿啊？你是她娘，你能不知道她在哪儿吗？我知道她就跟你好。你别让我逮着她啊！我要逮着她，立马拿去，跟那个傻子熊扯证去。现在我就这么一条财路了，我再不还债，我连命都没了，知道吗？哎，你上哪儿去？合着这事跟你没关系是吧？哎，你好好想想，这事跟你有没有关系？你你说话就说话呗，你动手动脚的干什么呀？以后，哼，你还理直气壮了你啊？要不是你给我生了个哑巴闺女，我有那么倒霉吗？现在又跟人跑了，我到手的鸭子又飞了啊！你说他要是好好的嫁了人啊，我我至于被人逼债逼到这个份上吗？啊，我怎么这么倒霉嘛？人家到老了都可以享清福，我到老了为什么就得让人逼债啊？啊，你想想，你想想，我这啊。钱钱钱！你就知道钱你！你什么时候把小丽当过亲生女儿啊？谁让你这么烂赌啊？你输光了，活该！哎呀，你给我顶嘴！我顶嘴你、啊！我告诉你啊，三天之内要是不把小丽给我找回来，我把你卖了去还债。去。不好意思啊，占用了你工作以外的时间，辛苦你了。向总，您见外了。我今天就是想跟你聊一聊。关于会所设计的事情，你现在也被调过去了。啊，是的
，因为李董觉得两位李经理刚刚上任，需要有个熟悉公司运作的人在工作组协助一下。其实我也只是兼职，还是要两边兼顾的。你觉得两位李经理哪一个更胜一筹？嗯、呃，这这可不好说。是说不好，还是不好说呀？其实两位经理是各有所长，我觉得李静瑞经理比较时尚，有很多很好的想法。至于李静峰经理，相比起来，我觉得他更注重于实践。你的意思是，李静峰更有实力？其实这还是要看他们日后的表现。啊，您也知道这种问题。要我这个小小的秘书来讲，真的有点难。程怡啊，你来理事几年了？七年了，不短了。虽然你现在是董事长的秘书，但是你有没有想过在事业上更进一步呢？你去过医院吧？嗯，在医院呢，护士当到头，也就是护士长。秘书，跟当护士是一样的，都是吃青春饭的。你要尽早的为以后做打算。肖总，您的意思是，如果你的能力能为我所用的话，我会破格的提拔你，怎么样？可我不知道我哪方面的能力可以帮到您啊。你只要帮我留意一下，会所涉及的事情就可以了。肖总，您是想让我留意李静峰还有李金瑞两位经理啊？呃，只要留意一下李静峰就可以，小瑞我自己会管的。啊，对了，我忘了跟你说了，嗯，工程技术部那个助理的位置我还留着呢，没有找到合适的人选。我记得你上一次好像是推荐了你的一个朋友。肖总，您说的是真的？你要抓紧答复我。多谢您，肖总，我一定会尽我所能为您效劳的。妈，我围巾在不在你这儿啊？妈，你哭了，怎么了？没什么，妈没事。你围巾在衣柜里。妈，你不是担心我姐了？我姐她好歹也算是个大人了，不会饿到自己的。她毕竟是个哑巴呀，又是一个女孩子，外面这么乱，你说她人又那么老实。行了行了，我马上帮你去找，行不行啊？可是你到哪儿去找啊？放心吧，她跑不远，肯定就在附近给人打工干活什么的，应该很容易找得到。真的吗？真的，别难过了啊。哎，小姐，你找谁啊？我找你们老板海天，在吗？海天，海天在仓库呢。你是？我是。子怡，子怡，你怎么来了？你哥呢？我哥，你找我也一样啊。叫你哥出来，我有事要问他。哥，有人找你，出来！哎呀，什么事啊，大呼小叫的！哎，子怡，你是不是有海丽的消息了？这话我还想问你呢，我过来就是想找我姐的，你们还没有她的消息吗？有，谁说没有？嗯，你有？嗯，你打听到了？我打听到了。哎，我把这事给忘了吗？我这不是，就是今天下午我去大排档的时候，看到我哥们儿，我哥们儿跟我说。见到一个女孩特别像四姐，不是这么大的事儿，你怎么早不跟我说呀？我那哥们儿比较爱吹牛，而且眼神也不好使，谁知道是真是假呀？不管是真是假，都要去看一下，万一真的是你四姐呢？呃，那我现在去看看，子怡，跟我一起去看吧。真的假的？真的，这种事我怎么会拿来开玩笑？哎哥，要不我和子怡现在就去看看？不行，我要跟你们一起去。不用，不是。我的意思是说，我那哥们儿呢，脾气不太好，我怕有什么矛盾，要不一会儿有什么消息，我打电话给你。那好吧
，你们路上小心，一有消息马上给我打电话。好好好，子怡，我们现在走吧。好吧，走，走走走，走。你在哪儿啊？你究竟知不知道我姐的下落？我不是说过了吗？是我朋友看到的。如果是我看到，我早把她带回我们海家了。你，那你朋友究竟在哪儿见过她？就在这附近啊。这附近？嗯。走吧。我走不动了。那你想怎么样？要不带你去看电影，还是吃饭？我想吃饭。吃饭？好啊。前面有家不错的餐馆，我们去吃。走吧。走。哇。点这么多东西啊？你不吃吗？吃啊，只是我觉得好像我们两个吃不完吧。你不是怕没钱付账吧？才不是呢，我是怕你胖而已。你想想，你身材这么好，如果吃胖了会不会太可惜了？而且你是学艺术的，你也不想自己胖吧？我才不怕，我怎么吃都不会胖，天生的。哦，原来这就叫天生丽质是吧？好，为了天生丽质，我们干一杯。谁和你干杯？那我自己干喽。哎，子怡，你和我四姐长得像不像？我跟她一点也不像。为什么？你们是两姐妹啊？那你们谁漂亮一点？我猜到了，你们两个一定是各有风骚。你瞎说什么呢？不是，我是说你们两个各有风姿，各有风姿。<笑>你们两个比起来，我觉得我喜欢你更多一点。哎，子怡，你平时都喜欢干什么？有什么爱好吗？你不是来找我姐的吗？问我这么多干什么？不是，我只是想增加了解嘛。因为到时候我四姐搬回我们海家之后，我就跟她有共同话题了嘛。那我当话题呀、啊？我不是这个意思。你想想，你要是想关心一个人，是不是要了解他呢？那了解他是不是要知道他的爱好啊，喜欢干嘛呀？再比如说星座啊，你应该是狮子座吧？天生丽质，高贵美丽。是吧？那我就来告诉你我是什么星座的。好啊，我是见你就烦星座的。我吃饱了，你继续吃吧。啊，子怡，你先别走啊！哎呀，老板多少钱？啊，总共一百三十。啊，全给你、啊。谢谢。喂，子怡，子怡，你去哪儿啊？我姐。咱们还没找到你姐呢，你忘了？得了吧，找我姐。你不就是一找他为幌子，哄我陪你逛大街吗？当我是高中生啊！被你看穿了。哦，对了，我能不能要一张我四姐的照片？啊，照片？对呀、啊，连她长什么样子我都不知道，我怎么找她？对不对？哎，那好吧，我改天再把照片给你吧。远志啊，我有一个好消息想让你知道呢。什么好消息啊？我们公司有职位空缺，我帮你争取到一个名额，这个工作很适合你的。总经理也已经点头答应了。哦，我在美国刚刚有起色，要是现在回去，会不会半途而废啊？怎么会呢？你之前不是跟我说过吗？你在美国那边发展空间也不大，何必再浪费时间呢？况且这里还有我，如果我们做了同事，不就可以天天见面了？除非是你不想天天见到我。怎么会呢？我当然想见你。那我们就说定了啊！明天你就去订机票，快点回来啊！好吧。老师好，好，老师好，老师好，老师好，老师好，好好,好上学，听到没有？好，嗯，去吧。好，文叔叔再见，再见。老师早，好，好，老师好，老师好，老师好，老师好。学校门口呢，是不是遇到什么困难了？说出来看我能不能帮助你。啊啊、你不能说话吗？啊啊啊啊、哎，校长，这个女孩没事吧？嗯，我们安排一下送她回去吧。嗯、大哥。
、小姨、小丽，还有小薇，你们究竟在哪里？我是海风，海家的老二。你怎么来了？啊，我是来看会所的方案进展的怎么样，顺不顺利，有没有遇上什么困难？还算顺利吧。金芳，你要知道，我们会所的计划会有很多困难，所以时间上会比较赶的，你得抓紧时间。知道了，爸，我今天心情不太好，你让我一个人静静，行不行？我先出去了，你忙吧。